Go. At sa verse 7, sabi ito, All kinds of animals, birds, reptiles, and creatures of the sea are being tamed and have been tamed by man. Napaamo yung mga kwan. Animal. Animals dito sa bundo. Napaamo na man. Pero sabi dito, But no man can tame the tongue. Walang tao magpapaamo sa dila ng tao. Amen. Amen. Wala pang tao nagpaamo na isang dila. It is a, re a restless evil full of deadly poison. Wow. Amen. Sa verse 8, But no man can tame the tongue. Di yun ang sabi ng Bible, ha? Amen. No man can tame the tongue. Walang makapapag-abo ng dila ng isang tao. No. Minsan, napasubo ka sa sinabi mo sa isang tao dahil nagsalita ka ng hindi maganda. Isipin muna natin kung nakakasakit yung sinasabi mo sa kapwa mo. Amen. Amen. Bago magbitawan mo yung salita na yan na negative. This is the word of the Lord. Ito ang salita ng Diyos. Ito, this is the word of the word of the Lord. However, the tongue can mostly definitely be tamed by by who? The word of God. You can tame the tongue by by God, by the Holy Spirit. Amen. Only the Holy Spirit can tame the tongue. Pagka, pagka ang, ang Holy Spirit nasa iyo, hindi ka makapag-isip ng masama. Amen? Amen. Hindi ka makapag-salita ng masama. Amen? Amen. Puros Word of God. Word of God. Word of God. Word of God. Pag itutulak mo sa tao na ito, 